ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము అంత్య దినముల ఎందు నేను మనుష్యులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదరు మీ యవ్వనులకు దర్శనములు కలుగును మీ వృద్ధులు కలలు కందురు అపోస్తులుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా అంత్య దినములలో దేవుడు తన ఆత్మను మనుష్యులందరి మీద కుమ్మరిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కుమారులు కుమార్తెలు యవ్వనులు ముసలివారు ఏ భేదం లేకుండా అందరూ ఆత్మను పొందుకుంటారు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు అంత్య దినములలో యహోవ మందిర పర్వతము పర్వతముల శిఖరమున స్థిరపరచబడి కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడగా ప్రవాహము వచ్చినట్లు జనులు దానిలోనికి వత్తురు కాబట్టి ఆ కాలమున అన్య జనుల అనేకులు వచ్చి సియోనులో నుండి ధర్మశాస్త్రమును ఎరుషలేములో నుండి యహోవ వాక్కును బయలువెళ్ళును యాకోబు దేవుని మందిరమునకు యహోవ పర్వతమునకు మనము వెళ్ళుదము రండి ఆయన తన మార్గముల విషయమై మనకు బోధించును మనము ఆయన త్రోవలలో నడుచుకొందము అని చెప్పుకొందరు ఆయన మధ్యవర్తి అయి అనేక జనములకు న్యాయము తీర్చును దూరమున నివసించు బలము గల అన్య జనులకు తీర్పు తీర్చును వారు తమ కట్గములను నాగటి నక్కులుగాను తమ ఈటెలను మచ్చుకత్తులుగాను సాగొట్టుదురు జనము మీదికి జనము కడ్గము ఎత్తకయుండును యుద్ధము చేయ నేర్చుకొనుట జనులు ఇక మానివేతురు ఎవరి భయము లేకుండా ప్రతి వాడును తన ద్రాక్ష చెట్టు క్రిందను తన అంజూరపు చెట్టు క్రిందను కూర్చుండును సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా మాట ఇచ్చి ఉన్నాడు అని ప్రియులారా పూర్వకాలమందు నానా సమయంలలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడెను ఆయన ఆ కుమారుణ్ణి సమస్తమునకు నువ్వు వారసునిగా నియమించెను ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించెను ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తిమంతమునయ్యుండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి దేవదూతల కంటే ఎంత శ్రేష్టమైన నామము పొందెనో వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండెను అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు మన రక్షకుడైన దేవుని యొక్క దయయు మానవుల ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమయు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను మనం ఆయన కృప వలన నీతి మంతులమని తీర్చబడి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసుల మగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మన మీద సమృద్ధిగా కుమ్మరించను అని సహోదరి సహోదరులారా ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధివాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మను అనుసరించిన జ్ఞానవాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ వలననే విశ్వాసమును మరి ఒకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మ వలననే స్వస్థపరచు వరములను మరి ఒకనికి అద్భుత కార్యములను చేయు శక్తియు మరి ఒకనికి ప్రవచన వరమును మరి ఒకనికి ఆత్మల వివేచనయు మరి ఒకనికి నానా విధ భాషలను మరి ఒకనికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి అయినను వీటినన్నిటినీ ఆ ఆత్మ ఒకడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలగ జేయుచున్నాడు అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన ఈ గొప్ప వాగ్దానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము నీ ఆత్మచేత నింపబడి నీ ఆత్మచేత నడిపించబడే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని నీ చేతిలో మేము బలముగా వాడబడుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్